வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் இந்த மாதிரி சின்னதாக பூஜை கூட எப்படி போட்டாதுன்னு பார்ப்போம் இதே ஒரே ஒரு செட் மட்டும் நம்ம வச்சு போட்டிருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுடலாம் இது மெஷர்மெண்ட் மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள் அதில் ரொம்ப அதாவது எனக்கு பூஜை கூட ரொம்ப நல்லா தெரியும் போடுறதுக்கு எனக்கு மெஷர்மெண்ட் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் இல்லை எனக்கு ஃபுல் வீடியோ வேணுங்கிறவங்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் பொறுமையாக வீடியோவை தெளிவாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்டெப் வைஸாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஹேண்டில் உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை இந்த ஹேண்டில் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஹேண்டில் புரியலை அப்படின்னா ஹேண்டில் மேக்கிங் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது ஒயர் கூட ஹேண்டில் மேக்கிங்கிற பிளேலிஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்கை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஒயர் கூட ஹேண்டில் மேக்கிங் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்டில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி கூடைகள் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இதில் ஒரு தேங்காயும் ஒரு பழமும் வைக்கிற மாதிரி இதோட குவான்டிட்டி இருக்கும் இதோட கெப்பாசிட்டி ஒரு மூணு பழம் வச்சுக்கலாம் மினி பேஸ்கெட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு குவான்டிட்டி நிறையாவே இருக்கும் உங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இதே மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் நிறைய குடைகளும் கொடுக்குறோம் சிங்கிளாக ஒரு பேஸ்கெட் இல்லை நிறைய பேர் கேட்குறது ஒரு பேஸ்கெட் செய்து கொடுப்பீங்களான் தான் கேட்குறாங்க அதுவும் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு எத்தனை குடைகள் வேணும்னாலும் நாங்கள் செய்து கொடுக்குறோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ண இமேஜஸை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினால் அனுப்பி வைக்கலாம் ஊரையும் பேரையும் கர மறக்காமல் கட்டாயம் குறிப்பிடுங்க ஒயர்ஸ் வேணுங்கிறவங்களும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதே வாட்ஸ்அப் நம்பர் தான் கால் பண்ணாதீங்க கம் இது வாட்ஸ்அப்லேயே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் இருந்தால் தான் என்னால் உங்களுக்கு எதுவுமே ரிப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ வாட்ஸ்அப் இல்லாதவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நிறைய பேர் என்ட்ட வாட்ஸ்அப் இல்லை நான் என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க எஸ்எம்எஸ்லாம் அனுப்புகிறாங்க அதுக்கெலாம் எனக்கு டைம் இருக்காது எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறதுக்கெலாம் ஸோ நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அது வாய்ஸ் மெயில் நான் அனுப்பிடுவேன் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒயிட்டில் சிக்ஸ் பீஸ் வேணும் ப்ளூவில் டுவெல் பீஸ் பன்னெண்டு பீஸ் இதில் வேணும் இதில் ஆறு பீஸ் ஒயிட்டில் இதில் டுவெல் பீஸ் இதில் சிக்ஸ் பீஸ் இதில் எல்லாம் இந்த எல்லாமே இந்த எயிட்டீன் ஒயர்ஸும் சேம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் மூன்று அடியில் ஸ்கேலில் மூன்று அடி கட் பண்ணும் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் இப்போ நான் மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கேன் இதே மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நாட் போட்டு வைக்கணும் நார்மலாக நம்ம நாட் போடுவோம் பார்த்திங்களா கிராஸ் கட் கூடைக்கு நாட் போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி சிங்கிள் நாட் போட்டு வைக்கணும் இந்த ஒயிட் கலரில் சிக்ஸ் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் பீஸையும் த்ரீ நாட்ஸ் போட்டு வைக்கணும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் போட்டு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் மற்ற நாட்ஸையும் போட்டுருங்க எல்லா வயசையும் நம்ம நாட் போட்டுட்டும் ஜாயின் பண்ணலாம் அல்லது வேறு மெத்தட் இருக்கும் அதுலேயும் நான் ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒயர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணும் ஒயர்ஸ் மேலையும் கீழே இருந்ததுன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ கரெக்டாக இருக்கு இதே போல் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம நாட் போட்டு வச்சுக்கோம் நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மூணு வயசையும் அதாவது மூணு பீஸில் நம்ம நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் பீஸ் இருக்குது அதை மூணு பீஸ் நாட்டாக போட்டு வச்சுக்கோம் ஒரு நாட்டுக்கு ரெண்டு பீஸ் வரும் அப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் கரெக்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ இந்த ஒயரை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுங்க காமிப்பேன் அனுப்பி வைக்கணும் இப்ப இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடணும் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுல நம்ம இந்த ஒயரை நாட் போடணும் இதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நான் எப்படி நாட் போட்டுறேன் எனக்கு நைட்டு தான் வாட்ஸ்அப்பில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆர்டர் அது மறந்துடக்கூடாதுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த கீழே உள்ள ஒயரை ஒரு ஒயரை ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரை இந்த பூ கூட ஜாயின் பண்ணணும் ரைட் சைடு இருக்கிற பூ கூட ஜாயின் பண்ணும் ரைட் சைடில் ஒரு நாட் இருக்கு பாருங்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள ஒயரையும் லெஃப்
நியூ வியூவராக இருந்தீங்க அவங்க தெரியாது பார்த்தீங்களா அதனால் நான் திரும்பவும் இருக்கா இதை சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நாட்ஸ் இருக்கும் நமக்கு சிக்ஸ் நாட்ஸ் இருக்கா இப்போ நமக்கு ஒரு பூ மாதிரி இருக்கும் இந்த பூவில் நம்ம ஒவ்வொரு வயரையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த வயருக்கு பார்த்திங்களா இந்த வயரில் நம்ம ஒவ்வொரு வயரையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ ஒரு நாட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாட்டில் உள்ள வயராக எடுத்துக்கோங்க அதில் இப்போ இந்த ப்ளூ கலர் வயர் ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டுவெல் பீஸ் இந்த டுவெல் பீஸையும் நம்ம ஒவ்வொரு பூலையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு பூ எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒரு பூவில் உள்ள ரெண்டு நாட்டில் ஜாயின் பண்ணணும் இதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது நான் இது செகண்ட் மெத்தடில் சொல்லிக் கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட் மெத்தட் நீங்கள் பார்க்கணும்னா பூஜை கூட வீடியோவில் பாருங்கள் அதில் ஃபஸ்ட் மெத்தடில் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் எல்லா நாட்ஸையும் போட்டு வச்சுட்டு அப்புறமா ஜாயின் பண்ணுறத சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து இந்த வயரில் மறுபடியும் ஒரு ப்ளூ கலராக ஜாயின் பண்ணும் நல்லா கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு தேவை முழுக்க முழுக்க கவனம் தான் அதனால் பொறுமையாக பாருங்கள் ஏதாவது வேலையை வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமாயிடும் அதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன் நான் நிதானமாக இருக்கும்போது வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மைண்டில் ஏறிடும் இப்போ நம்ம ஒரு நாட்டில் உள்ள ரெண்டு வயரை வச்சு இந்த பூ போட்டிருக்கோம் இந்த ஒரு நாட்டுக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஒரு நாட்டில் இருக்கிற ரெண்டு வயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு வயரில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ப்ளூ கலர் வயர் ரெண்டு வயரையும் இந்த ரெண்டு வயர்லையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் இப்போ இந்த டூ வயர்ஸையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட போகிறோம் ஒயர்ஸ் வேணுங்கிறவங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு உங்கள் ஊரில் ஒயர் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த ஒயர்ஸ் வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒயர் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடணும் ப்ளூ கலர் நாட் நமக்கு வந்துடும் இதே மாதிரி இருக்கிற மீதம் இருக்கிற டென் ஒயர்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் இப்போ ஒரு நாட் நான் ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இது ஒரு செட் அடுத்து ஒரு செட்டை நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் ஒயர் எடுக்கும்போது கவனமாக எடுங்க ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் ஃபோன் கால்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஃபோன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ண எனக்கு டைம் இருக்காது ஸோ வாட்ஸ்அப்லேயே உங்களோட வாய்ஸ் மெயில் அனுப்புங்க அல்லது டைப் பண்ணி அனுப்புங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நாட்டில் உள்ள ரெண்டு ஒயர் அதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இந்த ஒரு செட் உங்களுக்கு மனப்படம் ஆயிடுச்சுனாலே போதும் அடுத்தடுத்து ஈஸியாக போட்டுருவீங்க அடுத்து இன்னொரு வயர் எடுத்து ஜாயின் பண்ணணும் உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியணுங்கிறதுக்காக அதை நான் மடித்து விட்டுருந்தேன் மடித்து விட்டு அப்படியே நிற்கும் இப்போ இந்த வயரை நாட் போட்டோமா அடுத்து நமக்கு ஒரு ப்ளூ கலர் நாட் வரும் இப்படியே நம்ம மீதம் இருக்கிற வயசுலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் நாட் இங்கே கரெக்டாக க்ரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நான் மீதம் இருக்கிற வயசெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்படியே அவங்க நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு இதே மாதிரி நெருக்கு நாப்பில் இருக்கும் எல்லாமே டுகதராக இருக்கும் அதை நம்ம என்ன செய்யணும் நாட் போடணும் எப்படி நாட் போடுறோங்கிறத காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் இந்த ப்ளூ கலர் நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம ஒவ்வொரு ப்ளூ நாட் ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோமா அந்த ப்ளூ நாட்டில் ரெண்டு வயலையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வர மாதிரி நாட் போடணும் அது எப்படிங்கிறத இப்போ நான் காமிக்கிறேன் இதுதான் நமக்கு இந்த நாப் மாதிரி வரும் நான் ஒரு செட் போட்டிருக்கேன் அதை எப்படி போடுறங்கிறத இதில் காமிக்கிறேன் ரெண்டு சேம் ஒயர் வருது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு சேம் ஒயரையும் நம்ம ஒவ்வொரு நாட் போட்டோம்னா ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிடும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு செட்டும் நம்ம பண்ணணும் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு பாருங்க சேம் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ஸ்டெப் வைஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பூஜை கூட பெரிய கூட இதில் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வயிறு கிராஸில் வருது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஒயிட் கலர் நாட் போடணும் இதிலே நீங்கள் பெரிய சைஸ் போட விரும்பினாலும் இதே மாடலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பூஜா கூடங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இது நமக்கு ஒரு செட் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு கீழே நமக்கு ஒயிட் கலர் நாட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து ப்ளூ கலர் நாட
நான் ஒரு செட் ஏற்கனவே போட்டிருந்த பார்த்திங்களா அதில் இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு செட் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் நாலு செட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ செட் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டேன் இன்னும் ஃபோர் செட்ஸ் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணோம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சைடில் ஜாயின் பண்ணோம் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்பில் ஜாயின் பண்ணோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்குவோம் டூ செட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இதனால் தேர்ட் செட் ஒர்க்காக உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன் திரும்பவும் ஒர்க்காக போட்டு காமிக்கிறேன் இதே ப்ரொசீஜர் தான் திரும்ப உங்களுக்கு நல்லா புரியணுங்கிறதுக்காக திரும்பவும் போட்டு காமிக்கிறேன் ப்ளூ கலர் நாட்டில் ரெண்டு ஒயர் இங்கேயே இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் நமக்கு ரெண்டு ஒயர் போகுது ப்ளூ அண்ட் ஒயிட்டில் அந்த ப்ளூ அண்ட் ஒயிட்டை என்ன செய்யப்போகிறோம் நாட் போடுறோம் சேம் ஒயராக தான் நாட் போடுறோம் அப்போ தான் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் கிராஸ் கட் குடையில் கார்னர் டேன் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அதே மெத்தடு தான் ஒருவேளை நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது உங்களுக்கு புரியலைன்னா இந்த சாம்பிள் பீஸ் ஒன்று என்கிட்ட வாங்கி அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் போடலாம் நல்லா புரிஞ்சிடும் கையில் ஒரு பீஸ் வச்சு நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து போடும்போது இன்னும் நல்லா பெட்டராக புரியும் ஸோ புரியாதவங்க ஒரு சின்ன பீஸ் என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் கொரியர் மூலமாக அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சுருவோம் அதை நீங்கள் வாங்கி பார்த்து அதை வச்சே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் போட்டுடலாம் இந்த வீடியோவும் பார்த்து போடும்போது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சாம்பிள் பீஸ் வாங்கி கூட போடலாம் நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுறாங்க அதனால தான் இந்த டெக்னிக் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் வீடியோ பார்த்து எவ்வளோ பார்த்தாலும் புரியலை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த டெக்னிக் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ செட்ஸ் போட்டிருக்கோம் மீதம் இருக்கிற த்ரீ செட்ஸும் நம்ம போடணும் ஒருவேளை இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரியலைனா இந்த பா இந்த பேஸ்கெட் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன கலரில் வேணுமோ அந்த கலரில் போட்டு தருவோம் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு அதை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே இந்த வீடியோவும் பார்த்து போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காமிப்பேன் எல்லாத்தையும் நமக்கு ஒயிட் கலர் நாட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு பேஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக போட்டு கொண்டு வந்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கரெக்டாக சிக்ஸ் நாட்ஸ் நாப்ஸ் நமக்கு வரும் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணணும் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஸ்பீடாகவே போட்டுடலாம் இந்த ரெண்டு கிராஸ் நாட் வருது பாருங்கள் இதை வச்சு நம்ம போட வேண்டியதாக கூட முழுக்கவும் நீங்கள் இப்படியே வளர்த்து கொண்டாடலாம் அதுக்கு நீங்கள் அஞ்சரை அடி அளவு ஒயர் எடுக்கணும் நான் ஏற்கனவே பென் ஸ்டாண்டுக்கு அந்த மாடலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பென் ஸ்டாண்டில் அதே மாடலில் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு ஒயரையும் கிராஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது ப்ளூ கலர் நாட் க்ரியேட் ஆகும் இங்கேயும் நமக்கு ப்ளூ கலர் நாட் வரும் இது அப்படியே மேலே கொண்டு வரும்போது நமக்கு அந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் இந்த பார்டர் வந்துட்டே இருக்கும் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நான் இப்போ இதில் போட போகிறேன் ஏற்கனவே நான் அதை போட்டதுனால இப்போ ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போட்டு காமிக்கிறேன் பென் ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் இதே மடலில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அஞ்சரை அடி அளவு ஒயர் எடுத்து இதே மாதிரி போட்டுடலாம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு பார்டர் பார்டராகவே வந்துட்டுருக்கும் இதில் ஒரு டைமண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இதை சுற்றி உங்களுக்கு ஒரு பார்டர் வரும் இதே மாதிரி ப்ளூ கலரில் நமக்கு டைமண்ட் டைமண்டாக வரும் அதை சுற்றி ஒயிட் கலர் பார்டர் வரும் அந்த மாடல்லையும் போடலாம் அல்லது நீங்கள் ரன்னிங் வேர் வச்சும் போடலாம் இதே மாதிரி நமக்கு பார்டர் வர்றது வர எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஒரு செட் நான் க்ளோஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ஃபைவ் செட்ஸும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம ரன்னிங் வேர் வச்சு போடணும் இந்த ஒயிட் கலர் நாட் வந்துருக்கு பாருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சுதா இதே மெத்தடில் நம்ம என்ன செய்யணும் எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்படியே வளர்க்கணும்னா ஒயர் கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுக்கணும் இது நான் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடுறதுனால இதே அளவு ஒயர் எடுத்துருக்கிறேன் இதே அளவு நம்ம அப்படியே ஃபில் பண்ணி கொண்டு வரணும் சுற்றி ஃபில் பண்ணி கொண்டாந்துட்டு பார்ப்போம் ஒயிட் கலர் நம்ம நாட் போட்டுக்கோம் பார்த்தீங்களா அது வர்றது வர கரெக்டாக போட்டு முடிச்சிடணும் முடிச்சுட்டு சின்ன சின்ன கேப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இந்த கேப்ஸ் இருக்கும் இந்த கேப் இருக்கும் இதை நம்ம இப்படி ஃபில் பண்ணணும் இது எல்லாமே நீங்கள் ஸ்டெப் வைஸாக ஃபாலோ பண்ணால் நல்லது இது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிக் கொடுக்காம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன்
வீடியோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் என்ட்ட மெஷர்மெண்ட் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியாது நான் ஏற்கனவே அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி கால்ஸ்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க மொத்தத்தில் ஃபோன் பண்ணாதீங்க வாட்ஸ்அப்லேயே உங்களோட மெசேஜஸ்ஸை கொடுங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோஸ் பார்க்காதீங்க என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் யூடியூப்பில் போயே பாருங்கள் ஏன்னா அதில் தான் கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்கும் கமெண்ட்டில் பார்த்து உங்களுக்கு உங்களோட கேள்விகளுக்கு நான் ஏற்கனவே அதில் ரிப்ளை பண்ணியிருப்பேன் அதனால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்காம நேரடியாக என்ன செய்யுங்க யூடியூப்பில் போய் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருமே நான் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துட்டு வரேன்னு தான் சொல்கிறாங்க அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தேவையான பதில் ஏற்கனவே நான் கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டேன் அதுக்காக நான் அப்படி சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ப்ளூ நாட்டில் த்ரீ நாட்ஸ் மட்டும் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ இந்த த்ரீ நாட்ஸ் ஒரு அளவுக்கு போட்டோம்னா நமக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும் இப்படியே நம்ம ஒன்று போல் போட்டு கொண்டு நான் ஒன் சைட் போட்டுக்கேன் பாருங்கள் இது செகண்ட் சைட் போட்டாச்சு இது தேர்ட் சைட் போட்டாச்சு இப்போ ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் அப்படியே போட வேண்டியதான் கீழே நமக்கு பேஸ் இப்படி இருக்கும் இது கொஞ்சம் விரிவடைஞ்சு தான் வரும் ஏன்னா நம்ம இங்கே போடும்போது எப்படி வெளியே வருது பார்த்தீங்களா இந்த ஷேப் வெளியே வரும்போது இந்த பக்கம் கொஞ்சம் விரிவடையும் அதில் நம்ம ஒரு ஆம்லா நாட் போட்டு கூட அந்த வயர்ஸ்லாம் உள்ளே சொருகி விடலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த குமிழ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நாப்னு கடையில் கேட்டிங்கனாலே கிடைக்கும் சில்வரில் இருக்கும் நீங்கள் வயர் எந்த கடையில் வாங்குறீங்களோ அந்த கடையிலே கிடைக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் என்ட்ட ஆர்டர் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம் கிடைக்காதவங்கள மட்டும் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா பக்கமும் ஃபில் பண்ணிடுங்க நான் உங்களுக்கு ரெண்டு செட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த மெத்தடை நீங்கள் அப்படியே ஃபில் பண்ணிடுங்க வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகாது என்னோடய வீடியோவில் அதனால் நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி யூடியூப்பில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் கமெண்ட் செக்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்குற சந்தேகங்களுக்கு அதில் ஏற்கனவே நான் கமெண்ட்டில் சொல்லியிருப்பேன் அதனால் நீங்கள் நேரடியாக யூடியூப்பில் போயே பார்க்குறது நல்லது நீங்கள் டவுன்லோடில் போட்டு பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகாது ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன செய்யுங்க யூடியூப்பில் ஆன்லைன்லேயே பாருங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு எல்லாமே அதில் பதில் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் திரும்பவும் வலியுறுத்தி சொல்கிறேன் போட்டாச்சு நான் உங்களுக்கு நல்லா புரியறதுக்காக ரெண்டு மூணு செட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே போடுங்க இதில் கொஞ்சம் தெளிவாகவே தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இதே மெத்தட் தான் உங்களுக்கு பெரிய குடையிலையும் வரும் இதில் நம்ம ஒரு செட் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பீஸ் அதே டுவெல் பீஸ் அடுத்து ஒரு செட் ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மேலே பேஸ் போடுறோம் பேஸ் முடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு குமில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த ஒரு செட் இந்த ஒரு செட்டை மறுபடியும் என்ன செய்வோம் இதே செட்டை இன்னொரு செட் நம்ம இங்கே ஜாயின் பண்ணுவோம் சுற்றி ஜாயின் பண்ணும்போது அது டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அதுக்கு மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே வேறு நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கூட படிச்சிட்டிங்கன்னா பெரிய கூட போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதே மெத்தடில் தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் சுற்றி ஃபில் பண்ணி கொண்டாடணும் அதுக்கப்புறமா மேலே பேஸ் வளர்க்கணும் அதனால் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கூடையை படிங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பெரிய கூட படிக்கலாம் இதுவே நான் இப்படி நீங்கள் கிராஸ்லேயும் போட்டு போகலாம் கிராஸ்லேயே போட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வர இதே மெத்தட்லேயே வரும் நான் இப்போ அதை காமிக்கிறேன் எப்படி வந்துருக்குங்கிறத பென் ஸ்டாண்ட் போட்டிருந்தேன் ஆனால் அதை நான் ஸ்பூன் ஸ்டாண்டாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி போட்டிருக்கோம் சின்னதாக நம்ம அந்த குமிழ் வச்சு அந்த கேப் அடைச்சாச்சு அடைச்சிட்டு அந்த நம்ம போட்டுக்கோம் பார்த்திங்கனா எக்ஸ்ட்ரா வயர் ஜாயின் பண்ண டுவெல் பீஸ் அது இப்படி தான் நமக்கு வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதில் இப்படியே மேலே இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த குமிலையும் இந்த குமிலையும் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு கீழே ஒரு சதுரம் வருது பார்த்திங்களா இந்த டைமண்ட் அப்படி வரும்போது நமக்கு மேலே வர நம்ம இதே போடுறோம் பார்த்திங்களா இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் மாறும் பென் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இதே கலரில் பென் ஸ்டாண்ட் போட்டுப்பேன் இது வயர்ஸ் எல்லாமே கலர் போயிடுச்சு அப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும் கிராஸ்லேயே நம்ம போட்டு கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு டிசைன் இதே மாதிரி வரும் இப்படியவும் நீங்கள் போட்டு கொண்டு போகலாம் அதுக்கு மெஷர்மெண்ட் மட்டும் மாறும் அது நீங்கள் பென் ஸ்டாண்டு இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு மறந்து போச்சு இதுக்குள்ளே மெஷர்மெண்ட் அஞ்சு ரெடியோ என்னவோன்னு நினைக்கிறேன் சரியாக ஞாபகம் இல்லை நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க நம்ம கிராஸ்லேயே நம்ம போ அதாவது
அதுவே ரன்னிங் வேர் வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு பூஜா கூட மாடல்லே வந்துடும் நான் இப்போ இதை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அந்த ரன்னிங் வேர் வச்சு எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் எதுக்காக நான் இதை காமிச்சோம்னா நீங்கள் இப்படியும் கிராஸ்லேயே போட்டும் கொண்டு வரலாம் இதில் ரன்னிங் வேர் வச்சும் கொண்டு வரலாம் எப்படினாலும் நம்ம கொண்டு வரலாம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் அதை காமிச்சேன் இப்படியே போட்டு கொண்டு வந்தோம்னா இந்த ஒயர் காணாது அதுக்கு மெஷர்மெண்ட் வேறு இப்போ நான் இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரன்னிங் வேர் வச்சு போடும்போது காமிக்கிறேன் சேமாக நமக்கு இந்த ரவுண்ட் ஷேப் வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் எல்லா நாட்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ப்ளூ ஒரு ஒயிட் இதே பேட்டர்னில் இருக்கணும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் முழுக்க ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் வேணும்னா நீங்கள் கூட ஒரு லைன் வேணும்னாலும் வளர்த்துக்கலாம் அல்லது நம்ம ரன்னிங் வேர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரன்னிங் வேர் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் நம்ம ஏனி படி முடிச்சு போட்டு தான் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் இந்த இப்போ நான் இந்த ஒயிட் கலர் நாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தூரம் ஒயர் விட்டுக்கோங்க ஒரு விரல் நீளத்துக்கு ஒயர் விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் நான் ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஒயிட் கலர் எடுத்தாலும் சரி ப்ளூவே எடுத்தாலும் சரி எப்படினாலும் சரியா நார்மலாக நம்ம எப்படி ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நமக்கு இந்த பென்டகன் வருது பார்த்தீங்கன்னா அதே பென்டகன் இங்கேயும் வரும் கீழே நமக்கு சிக்ஸ் பென்டகன்ஸ் வரும் பென்டகன்கிறது ஒன் 2, 3, 4, 5. இந்த பென்டகன் ஷேப் நமக்கு இங்கே வரும் இது ஹெக்ஸகன் இந்த நடுவில் இருக்கிற ரவுண்ட் ஹெக்ஸகன் ஷேப் ஏன்னா இதை சிக்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பென்டகன் வந்திருக்கா இப்படி வந்ததுன்னா கரெக்டாக போட்டுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பென்டகன் வந்துருச்சு அடுத்து நமக்கு இதில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் நான் எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாமே நான் தெளிவாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் இதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்காக தான் இதை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு பென்டகன் அடுத்து நமக்கு ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து ஒரு பென்டகன் இந்த ஒரு லைன் மட்டும் நமக்கு அப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஏனிப்படி முடித்து தெரிஞ்சவங்க போட்டு அப்படி மேலே வர கொண்டு வந்துருங்க தெரியாதவங்க நான் இந்த ஒரு லைன் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறேன் பென்டகன் வந்திருக்கா இதில் ஒரு பென்டகன் அடுத்து ஒரு பென்டகன் நடுவில் இந்த ரெண்டுக்கும் மிடிலில் ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இப்படியே போட்டதுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக போட்டு வரீங்க அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது ரன்னிங் வேர் வச்சு நான் போட்டுட்டுருக்கேன் ரன்னிங் வேர் இதுக்கு கொஞ்சமாக போதுங்கிறதுனால இவ்வளோ எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஆஃப் ரோல் கிட்டே போதும் இப்போ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏனிப்படி முடிச்சு போடணும் பார்த்தீங்களா லேடர் நாட் அது போடும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இங்கே வர கொண்டு வந்துடுங்க இந்த ஒயிட் கலர் வர கொண்டு வரும் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஏனிப்படி முடிச்சு எப்படி போடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒயர்ஸ் வேணுங்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த மாதிரி கலர்ஸ் உங்கள் ஊரில் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் வேணுங்கிறவங்க சீரியஸ் பையர்ஸ் மட்டும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒருத்தவங்களுக்கு ஆர்டர் கெடுத்து வச்சுருக்கப்பா ஒரு லைன் நம்ம அப்படியே சுற்றி இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் அதுக்கடுத்து நமக்கு இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஒயரை இந்த லாஸ்ட் நாட்டுக்குள்ளே இப்படி இருக்கும் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும் இன்சர்ட் பண்ணணும் இதை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம லேடர் நாட் போடணும் ஏனிப்படி முடிச்சு கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா புரிய நிறைய பேர் வந்து புரியவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் இப்போ நல்லா புரியும் இப்போ இந்த ஒயர் நமக்கு இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்களா இதுதான் ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் பின் பக்கமாக இருக்கும் பேக் சைடில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு நாட் போட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஸ்டார்டிங் நாட் இந்த ஸ்டார்டிங் நாட்டை லைட்டாக லூஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி லூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சின்னதாக ஒரு ரிங் மாதிரி கிடைக்கும் அதை லூப்னும் சொல்லலாம் ரிங்னும் சொல்லலாம் இந்த ரிங்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ப்ளூ கலர் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ஒயர் இந்த ரன்னிங் ஒயரை இப்படி உள்ளே கொண்டு வரணும் இப்படி கொண்டு வந்துட்டு கையில் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த ஒயிட் கலர் ஒயரை ஸ்டார்டிங் நாட்டு நம்ம லூஸ் பண்ணி விட்ட நாட்டில் உள்ள ஒயரை உள்ளே விட்டு இந்த ப்ளூ கலர் ஒயருக்குள்ளே விட்டு இப்படி மெல்லமாக மேலே எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனமாக பார்க்கணும் இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா அதை இப்படி பின் பக்கமாக இழுத்து
இப்போ ரன்னிங் வயர் நமக்கு பின் பக்கமாக கிடக்கு பார்த்திங்களா இந்த பின் பக்கமாக கிடக்கிற ரன்னிங் வயரை பேக் சைடில் இருக்கிற ரன்னிங் வயரை அப்படியே ஃப்ரண்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும் இப்படி வெளியே இழுக்கணும் இப்படி இழுத்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு செகண்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் ரோ செகண்ட் லைன் என்னனாலும் சொல்லிக்கலாம் அதை என்ன செய்யணும் ப்ளூ கலர் நாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அடுத்த லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ரொம்ப கிளியராக பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நல்ல வீடியோவை தரவாக பாருங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தயவுசெய்து வீடியோ பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் இருக்காது நிறைய பேர் நீங்கள் வீடியோ கிளியராக போட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்காம யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் யூடியூப்பில் தான் நீங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டாந்து மறுபடியும் ஃபினிஷ் பண்ணோம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் அப்படியே கொண்டு வரணும் ஒரு ரவுண்ட் கொண்டு வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் இந்த வயரோட ஃபினிஷ் ஆகும் செகண்ட் லைன் அடுத்து தேர்ட் லைனுக்கு இதே ஏணிப்படி முடிச்சு இப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த லேடர் நாட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த ப்ளூ கலர் வயர் இதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் நாட்டாக இருக்கும் செகண்ட் லைனில் இது ஃபஸ்ட் நாட் இந்த ஃபஸ்ட் நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரன்னிங் வயரை உள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து தேர்ட் நாட் ஸ்டார்ட் தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரன்னிங் வயர் இதே மாதிரி தான் வரும் அதை எடுத்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து தேர்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் அடுத்து ஃபோர்த் லைன் அடுத்து ஃபிஃப்த் லைன் இப்படி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஹைட்டுக்கு நம்ம நாட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு ஏனிப்படி முடிச்சு இப்போவும் புரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கூட சாம்பிளுக்கு என்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு போடுங்க அப்பவும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் நார்மலாகவே போட்டுக்கிறேன் சும்மாவே மேலே மேலே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நார்மலாக எப்பவும் நீங்கள் எப்படி மேலே எடுத்து எடுத்து கொண்டு வருவீங்களோ அதே மாதிரியே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க இதில் போட்டால் பார்க்குறதுக்கு நல்லா நீட் லுக்கிங்காக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இப்போ நம்ம எத்தனை லைன் தேவையோ அத்தனை லைன் போட்டுட்டு ஃபினிஷிங்கில் உங்களுக்கு மேலே ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு உள்ளே என்ன செய்யணும் அந்த ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுருணும் அவ்வளோதான் அதோட நமக்கு ஃபினிஷிங் ஆகிடும் இப்போ நம்ம எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா தரவாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதே பெரிய கூட போடுறது ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கான மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே தனித்தனி வீடியோஸாக இருக்குது மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் கூடங்கிற வீடியோவில் பாருங்கள் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் வேணும்னா போடணும்னு நினைக்கிறவங்க தனியாகவே பூஜை கூடை மேக்கிங் அப்படிங்கிற வீடியோ இருக்கும் பூஜா கூட அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் இருக்கு அதில் போய் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கமெண்ட்டில் கேட்கும் போது வீடியோவை நீங்கள் தரவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களோட எல்லா சந்தேகத்துக்கும் நான் இதிலேயே பதில் சொல்லியிருப்பேன் அதனால் நீங்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நம்ம எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் செகண்ட் லைன் நான் போட்டுக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் இப்படி நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எத்தனை லைன் வளர்ந்துருக்குங்கிறத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இதில் ஒரு சின்ன சஜஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லைன்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து நான் அதர் கலர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரே கலர் போரிங்காக இருந்துச்சுன்னா டபுள் கலர் ஆட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் சிங்கிள் கலரே போட்டுக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிற சொல்லி தரேன் அது போக இன்னொன்று டிப்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் இந்த நாட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃபோர் நாட்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஃபோர் லைன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இன்னும் ஒரு டூ லைன்ஸ் போட்டு இதை பவுல் மாதிரியே யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வயர்ஸ்லாம் சொருகி விட்டோம்னா அழகாக ஒரு சின்ன பவுல் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஃப்ளவர் வாஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பவுல்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் விருப்பந்தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் இந்த குமிழி இருக்கிறதுனால நல்லா நீட் லுக்கிங்காக இருக்கும் பவுல் மாதிரி யூஸ் பண்ணால் ஒரு கூட ஒரு மூணு லைன் மட்டும் போட்டுட்டு நீங்கள் பவுல் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை பவுல் வேண்டாம் அந்த மாடலும் வேண்டாம் நான் சொன்னேன் ரெண்டுமே வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு டூ லைன்ஸ் வளர்த்துக்கோங்க டூ லைன்ஸ் வளர்த்துட்டு நம்ம ஒரு நிமிஷம் இந்த பெரிய கூடையில் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் தூரம் நம்ம லைன்ஸ் வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் கிராஸ் நாட் போடணும் ஒவ்வொரு ஒயரையும் கிராஸ் நாட் போட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக கிராஸ் நாட் போட்டு ஒரு சின்ன டிசைன் மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம ரெண்டு கட்டம் வளர்த்துருக்கோம் அதாவது ரெண்டு டைமண்ட் வளர்த்துருக்கோம் பார்டர் டைமண்ட் நீங்கள்
அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அகலத்தை கொஞ்சம் சுருக்கமாக காமிக்கும் இது இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெருசாக நல்லா வீதியாக இருக்கும் நல்ல அகலமாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் சுருக்கி போடும்போது கொஞ்சம் சின்ன வாய்ப்பகுதியாக கிடைக்கும் எதில் நான் எப்படினாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக நான் இப்போ இதை வந்து இடையில காமிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் டபுள் கலர் எப்படி போடுறதுங்கிறத சொல்லி தரப்பேன் இப்போ நான் ஃபிஃப்த் லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் லைனில் பாதியிலேருந்து அந்த வயர் அதோடு முடிஞ்சுது அதனால் ஃபிஃப்த் லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஏனிப்படி நாட் போட்டுங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஏனிப்படி நாட் போட்டுக்க பாருங்கள் இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் இதுலேருந்தே ஒயிட் கலர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் செகண்ட் கலர் ஜாயின் பண்ண விரும்புகிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இதே கலர்லேயே அப்படியே கொண்டு போயிடலாம் இந்த வயரை நீங்கள் இப்படி உள்ளே கொண்டு வந்து இப்படி கையில் வச்சுக்கோங்க இப்படி தான் நம்ம எந்த கூடையில் நம்ம செகண்ட் கலர் ஜாயின் பண்ணாலும் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு சில பேர் கேட்குறாங்க அதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க அதுக்காக உள்ளுக்குள்ளே நமக்கு இந்த ரெண்டு வயரும் அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம செகண்ட் கலர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் நம்ம நார்மலாக எப்படி நாட் போடுவோமோ அதே மாதிரி போட்டு கொண்டு போக வேண்டியதான் எத்தனை லைன்ஸ் வேணுமோ அத்தனை லைன்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணி அப்படியே போடலாம் போட்டுட்டுக்காங்க இந்த வெள்ளை கலரில் மூணு லைன் போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டோட்டலாக எயிட் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சேம் கலரில் போட்டாலும் சரி இல்லை அல்லது கலர் மாற்றி போட்டாலும் சரி ஒயிட் கலரில் ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் வர அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் இங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது கொஞ்சம் தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால இங்கே த்ரீ லைன்ஸும் இங்கே ஃபோர் லைன்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும் இதுவே நம்ம இந்த ஏனிப்படி முடிச்சில் கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஃபோர் லைன்ஸ் நமக்கு ஒன்று போல் வந்திருக்கோம் நான் கொஞ்சம் தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால இங்கே த்ரீ லைன்ஸும் இங்கே ஃபோர் லைன்ஸும் தெரியுது இப்போ நம்ம ரன்னிங் வேறு கட் பண்ணி விட்டுலாம் அல்லது நீங்கள் நாட் போட்டுட்டு கூட கட் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக ரன்னிங் வேறு கட் பண்ணி விட்டேன் இந்த நாட் நம்ம என்ன செய்யணும் லூஸ் பண்ணோம் எப்போ போல் நம்ம ஏனிப்படி முடிச்சு போடுவோம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி போட்டுட்டு ஒயரை உள்ளே சொருகி விட்டுற வேண்டியதாம் நான் இதை நார்மலாகவே அந்த மேலே நம்ம அந்த இன்ட்டு போடுவேன்னு சொன்ன பார்த்திங்கன்னா முக்கோண ஷேப் இந்த குடையில் நான் சொல்லியிருந்த பாருங்கள் இந்த முக்கோண ஷேப் இது வராமல் நார்மலாகவே நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் அதாவது இந்த லைனோட நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி இருந்ததுன்னா நமக்கு கூட நல்லா அகலமாக இருக்கும் அதுக்காக நான் அப்படி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இனிமேல் நம்ம இந்த ஒயர்ஸ்லாம் உள்ளே சொருகி விட்டுற வேண்டியதான் கட் பண்ண வயர்ஸ் இருக்கு பாருங்க இந்த ரன்னிங் வயர் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம்ல இந்த வயரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொருகிட்டு அதுக்கப்புறமா எல்லா வயர்ஸையும் நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுற வேண்டியதான் வேணும்னா ஒயர் கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேலே நம்ம அந்த இன்ட்டு ஷேப் போடணும்னு சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இப்படி நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அரும்பு ஷேப்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு என்ன எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கணும்னு தெரியல இது அரும்பு ஷேப்னால் பொதுவாக சொல்லுவாங்க நானும் அப்படியே சொல்லிடுறேன் இந்த அரும்பு ஷேப் வரணும் அப்படின்னா ஒயர் கூடுதலாக கொஞ்சம் எடுக்கணும் இதில் நம்ம மூணே முக்காலோ மூன்றையோ எடுத்துருந்தோம் அதுவே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அஞ்சரை அடி எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பாஸ்கெட்டுக்கு அஞ்சரை போதும் இனிமேல் நம்ம எல்லா வயசையும் உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இது சின்னதாக இருந்தாலுமே நல்ல அகலமாக இருக்குது பாருங்கள் உள்ள நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும் உள்ள வயசில் நம்ம நீட்டாக சொருகி விட்டு பார்க்கலாம் இப்படி மடித்து சொருகி விடணும் ஒரு லைன் உள்ளே போனால் தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது நமக்கு ஒரு பார்டர் மாதிரி இருக்கும் சரி நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு இந்த ரவுண்ட் ஷேப் ஒன்று போல் வந்துக்குவாங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஏணி படி முடித்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நமக்கு சேமாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் மேலே ஏற்றி ஏற்றி போட்டிங்கன்னா ஒரு சைடு கொஞ்சம் மடங்கினாப்பில் இருக்கும் இது நமக்கு ரவுண்ட் ஷேப் ஒன்று போல் வந்துருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாலு லைன் அஞ்சு லைன் போட்டு பவுல் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது மேலே பார்டர் ஷேப் போட்டு இதை விட கொஞ்சம் பெருசாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கெலாம் மெஷர்மெண்ட் மாறும் இப்போ இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் இந்த சின்னதாக இந்த நாப் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வச்சுக்கலாம் இது நீங்கள் ஒயர் எந்த கடையில் வாங்குறீங்களோ அந்த கடையிலே
அந்த வீடியோவில் காமிக்கிறதுக்காக எடுத்தா கீழே விழுது இந்த இருக்கு பாருங்கள் இதை கைட்டு லேசாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அவ்வளோ என்னோடய கை மறைக்கும் நான் முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இந்த நாப் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் ஒரு ஆம்ல நாட் போட்டு கூட வச்சுக்கலாம் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அவ்வளோ ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆம்ல நாட் பூ போட்டுக்கோங்க ஆம்ல நாட் தெரியாதவங்க பேசிக் நாட் ஃபார் பிக்னஸ்ங்க வீடியோ இருக்குது அதில் போய் பாருங்கள் அந்த ஆம்ல நாட்டை போட்டுட்டு சுற்றி ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஒயர் இருக்கும் அந்த ஒயர் செய்யலாம் இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த கேப் நல்லா ஃபில் ஆயிரும் இது முடிஞ்சது இந்த சின்ன சின்ன கேப்ஸ்லாம் இருக்க தான் செய்யும் இந்த பென்டகன் ஷேப்பில் உள்ள கேப்லாம் இருக்க தான் செய்யும் இப்போ நம்ம ஹேண்டில் போடுறதுக்கு ஒயிட் கலர் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடில் நான் ஹேண்டில் போடுறதுக்கு மூணு அடியில் ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பீஸ் ஒயர் சிங்கிள் ஹேண்டிலாகவும் நீங்கள் போடலாம் சிங்கிள் ஹேண்டிலாக போடுறதா பத்து அடியில் ஒயர் எடுத்து பெரிய ஹேண்டிலாக போட்டுக்கோங்க ஒரே சைடில் போடுறதா இருந்தால் பத்து அடியில் எடுத்திங்கன்னா அதில் பெரிய ஹேண்டிலாக வரும் ஏன்னா இது சின்ன கூட பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஹேண்டில் போட்டால் தான் தூக்க முடியும் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி மூணு அடியில் ரெண்டு ஒயர் த்ரீ ஃபீட்டில் ஸ்கேலில் த்ரீ ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க மூணு சுற்று சுற்றிக்கோங்க மூணு ரவுண்ட் சுற்றிட்டு த்ரீ ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க இதுவும் த்ரீ ஃபீட் தான் இதுவும் த்ரீ ஃபீட் தான் நாலு பீஸ் ஒயர் நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ இந்த வெள்ளை கலரில் நாட் போட்டு அந்த ஒரு சின்ன அடையாளத்துக்கு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஒயர் இதில் தான் நான் போடப்பேன் சும்மா சாதா ஹேண்டில் தான் நான் போடப்பேன் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில்லாம் தெரியும் நிறைய வீடியோவாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த கூடைக்கு நான் இந்த ஹேண்டில் போடுறதுனால இதை உங்களுக்கு திரும்பவும் சொல்லி கொடுக்குறேன் இது தவிர நீங்கள் முறுக்கு கைப்பிடி போடணும்னு நினச்சாலோ அல்லது வேறு மாடல்ஸ் போடணும்னு நினச்சாலோ சேனலில் போய் பாருங்கள் அல்லது இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அதில் நீங்கள் நிறைய ஹேண்டில் மாடல் இருக்கும் ஒயர் கூடைய ஹேண்டில் மேக்கிங்கிற பிளேலிஸ்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்படி ஈக்குவலாக வர்ற மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இப்படி வடிச்சுட்டு ஒன்று போல் வர மாதிரி வச்சுக்கணும் அல்லது ஒயர் முன்ன பின்னா வந்துடும் கூட பின்னும்போது இப்போ இதை எடுத்து விட்டுறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீங்கள் கவனமாக பார்த்தா தான் அடுத்தாப்பில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் பின்ன முடியும் அதனால் இதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் ப்ளூ கலர் ஒயரை இன்ட்டு ஷேப்பில் வைக்கிறோம் ஒயிட் கலர் ஒயரை அதே மாதிரி இன்ட்டு ஷேப் கொண்டு வரணும் இதே மாதிரி நம்ம கரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணணும் இதை நீங்கள் கரெக்டாக வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து பின்னுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே ஒயர் கொடுத்துனாலும் பின்னிக்கலாம் இது சின்ன குடங்கிறதுனால நான் உள்ளே ஒயர் கொடுக்கல இதே நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பின் ஆரம்பிக்க வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எப்படி செய்தோமோ அதே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வரும் ஹேண்டில் முழுக்க பின்னி முடிச்சுட்டு ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சைடில் வச்சு டைட் பண்ணிட வேண்டியா முடிஞ்சது நான் ரெண்டு ஹேண்டிலும் முடிச்சுட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு காமிக்கிறேன் உள்ளே சொருகி விட்டுறதுலாம் அவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வயசில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன்று போல் கொண்டாந்து இங்கே கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே இந்த ரெண்டு லைனுக்குள்ளே உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் உள்ளே விட்டுட்டு திரும்ப ஒயர்ஸ்லாம் என்ன செய்யணும் முடிச்சு போட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுடணும் அதோட ஹேண்டில் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் நான் ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கூட ஃபுல்லாக எப்படி முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இந்த கூட நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் வாங்க விரும்புகிறவங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வீக்கில் அனுப்பி வச்சுருவோம் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது ஒன்லி பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் மொபைல் மூலமாகவும் நம்ம பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் பேங்க் போகிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் பேங்க்லாம் போகவே வேண்டாம் மொபைலேருந்தே நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக்லேயே பணம் பே பண்ணிடலாம் ஒருவேளை தெரியலைன்னா சொல்லுங்கள் நான் எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் ஹேண்டில் போட்டு ஒரே லென்த்தாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே என்ன செய்யணும் முடிச்சு போட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட வேண்டிய அந்த வயர்ஸ்லாம் உள்ளே எப்படி நம்ம இந்த மேல் பக்கம் இன்சர்ட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் 
இந்த கூட நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெப் வைஸாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ண இமேஜஸாக என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினாலும் அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ உங்கள் வீட்டில் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கூடைகள் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்க விரும்பினால் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஏர்லியராக கொடுத்துருங்க அதாவது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கொடுத்தீங்கன்னா தான் நாங்கள் இந்த ஹேண்ட்மேட் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் சொல்கிறது தான் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நாங்கள் அந்த டைமுக்குள்ளே போட்டு கொடுக்க முடியும் இதில் நம்ம ஒரு மூணு பழம் கிட்ட வச்சுக்கலாம் இதோட குவான்டிட்டி எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஒரு மூணு பழம் கிட்ட வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு பழமும் ஒரு தேங்காயும் வச்சுக்கலாம் ஏ மேக்ஸிமம் எல்லோரும் தேங்காய் பழம் வைக்கிற மாதிரி அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுனால நான் அதை வச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அது போகவே நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதில் கேரி பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளாக எலிகண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் இதே நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கிராஸில் போடுறதா இருந்தால் ஒயர்ஸ் கொஞ்சம் கூடுதலாக மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க கிராஸில் போடும்போது இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு வராது இந்த ரவுண்ட் ஷேப் வராது வேறு மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம போட்டுக்கிறது இதே மெத்தடில் இந்த ஆஃப் இந்த டிசைன் வர இந்த டிசைன் வர நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம கிராஸில் போட்டு கொண்டு வந்தோம்னா இதே மாதிரி டிசைன் க்ரியேட் ஆகும் ஆனால் அதுக்கு மெஷர்மெண்ட் வேறு அஞ்சரை அடி கிட்டே எடுக்கணும் மெஷர்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் வீடியோ கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஒயர்ஸ் வேணுங்கிறவங்களும் என் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூ வியூவர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் உங்களோட கிராஃப்ட் ஒர்க் இமேஜஸ் எல்லாமே நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் பேஸ்கட் மாடல் ஸ்பாட்டில் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் அதனால் உங்களுக்குள்ள எதில் வரும் அப்படிங்கிறத என்னால் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் ஒ